హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్ లో పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్ చాప్టర్ కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ని యూజింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అలాగే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఈవెన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఖచ్చితంగా అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే మెథడ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ దీని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ రిమానింగ్ టూ మెథడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే మనకి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ కి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటే మాత్రమే మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ గానీ లేదంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ గానీ యూజ్ చేస్తాం కానీ గ్రాఫికల్ మెథడ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ కి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నా అంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉన్నా నో సొల్యూషన్ ఉన్నా మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నా సరే గ్రాఫ్ వేయడానికి వీల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆల్రెడీ మనం నైన్త్ క్లాస్ లోనే ఇచ్చిన లీనియర్ ఈక్వేషన్ ని గ్రాఫ్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామన్నది డిస్కస్ చేసి ఉన్నాం వాళ్ళు నేర్చుకుని ఉన్నాం సో ఇది తెలిస్తే మనకి చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఈ మెథడ్ అర్థమవుతుంది సో లేట్ చేయకుండా ఇంతకు ముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటాను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఈ పర్టికులర్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ని ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తాం అలాగే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో కూడా సాల్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ చూపిస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ వేయడానికి అంటే ముందు సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కింద రాసుకుంటున్నాను టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇమ్మీడియట్ గా ఒక చిన్న బాక్స్ వేసి ఎక్స్ అండ్ వై పెడుతున్నాను ఓన్లీ టూ ఎం టీ బాక్సెస్ ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి కావాల్సిన గ్రాఫ్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం నైన్త్ క్లాస్ లో కూడా చేసి ఉన్నాం సో ఇక్కడ రెండు బాక్సులు వేసి ఎక్స్ జీరో అయితే y వాల్యూ ఏమవుతుంది అలాగే y జీరో అయితే x వాల్యూ ఏమవుతుంది అది మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇక్కడ చూపించగలగాలి సో ఇక్కడ లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుంటున్నాను ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్కడైతే ఎక్స్ ఉందో అక్కడ జీరో రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి టూ ఇంటూ జీరో మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది టూ ఇంటూ జీరో జీరో అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది సో జీరో అయితే ఎక్స్ జీరో అయితే వై వాల్యూ మైనస్ ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు వై జీరోగా తీసుకుంటే లెట్ వై ఈక్వల్ టు జీరో అని పెట్టుకుంటున్నాను ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో ఎక్కడ వై ఉంటే అక్కడ జీరో రీప్లేస్ చేస్తే టూ ఎక్స్ మైనస్ జీరో ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ అవుతుంది అది ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తున్నాను మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే ఈక్వేషన్ కి ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో ఒకసారి వై ప్లేస్ లో జీరో ఒకసారి రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఈ పాయింట్స్ వచ్చాయి ఈ పాయింట్స్ ని గ్రాఫ్ లో లొకేట్ చేయడం తెలియాలి అలాగే సేమ్ థింగ్ మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ కి కూడా చేస్తాం లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ దగ్గర జీరో పెట్టుకుంటే త్రీ ఇంటూ జీరో ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ సో జీరో త్రీ ఇంటూ జీరో జీరో అవుతుంది కాబట్టి టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ రీప్లేస్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ వై జీరో అయితే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ లో వై ప్లస్ లో జీరో పెడితే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ జీరో ఈక్వల్ టు లెవెన్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ x ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై త్రీ అవుతుంది సో మా డే చిల్డ్రన్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఖచ్చితంగా మనం గ్రాఫ్ షీట్ లో చూపిస్తాము బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ షీట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కడైతే చూపించాలో అక్కడ ఖచ్చితంగా చూపిస్తాము ఈ రెండు బాక్సెస్ క్లియర్ గా అండ్ దెన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మస్ట్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద సైన్స్ ఒక్క సైన్ మనం తప్పు చేసామంటే గ్రాఫ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దెన్ మనకి రావాల్సిన సొల్యూషన్ అయితే రాదు సో జస్ట్ టూ పాయింట్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి గ్రాఫ్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది మనం ఒక గ్రాఫ్ షీట్ తీసుకుంటాం ఈ గ్రాఫ్ షీట్ లో బేసిక్ థింగ్స్ అనేవి మనకి తెలిసినవే దీన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటాం దీన్ని వై యాక్సిస్ అంటాం అలాగే ఈ రెండు మీట్ అయ్యే పాయింట్ ని మూల బిందువు లేదంటే ఆరిజిన్ అని పిలుస్తాం స్కేల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన
మైనస్ ఫైవ్ మెన్షన్ చేస్తాం అలాగే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పాయింట్ ఏమొచ్చింది మనకి ఫైవ్ బై టూ అని వచ్చింది అంటే ఎక్కడ ఫైవ్ బై టూ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉండే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఫైవ్ బై టూ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ పాయింట్ లొకేట్ చేస్తాం ఈ రెండు పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక లైన్ వస్తుంది క్లియర్ గా ఏ ఈక్వేషన్ కి సంబంధించిన పాయింట్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామో అది డ్రా చేయడం వచ్చిన లైన్ కి ఈ ఈక్వేషన్ మెన్షన్ చేస్తాం సో మనకి ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అండ్ దెన్ ఒక లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మీరు సెకండ్ లైన్ కి వెళ్తే ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం లొకేట్ చేయొచ్చు అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కి సంబంధించిన పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే జీరో కామా లెవెన్ బై టూ లెవెన్ బై టూ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అది కూడా ఎక్కడ వస్తుంది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో కాదు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర పెట్టి జీరో కామా లెవెన్ బై టూ అలా అలాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి లెవెన్ బై త్రీ కామా జీరో లెవెన్ బై త్రీ అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా మనకి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ వస్తుంది సో అది కూడా లొకేట్ చేసి ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తాం ఈ రెండు జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఇవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్న పాయింటే మనకి కావాల్సిన వన్ అండ్ ఓన్లీ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఫర్ ది గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎందుకంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ కి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు త్రీ కామ వన్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ వై ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ అవుతుంది సో క్లియర్ గా అది మెన్షన్ చేస్తాం యాజ్ బోత్ ద లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అట్ త్రీ కామ వన్ Given system has the solution x equal to 3 and y equal to 1 and clear ga rastam so my dear children chaala simple ninth class lo meer chesina graph kanaka meeku baaga gurtunte idi chaala easy ga ardham avutundi very very important with simple calculation ikkada meeru any extra point iskunna peddaga manaku vache advantage emi ledhu maximum manaki graph perfect ga vastundi but x equal to 0 y equal to 0 తీసుకోవడం వల్ల మీకు గ్రాఫ్ లో ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తో గ్రాఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో మై డే చిల్డ్రన్ ఇది ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కి గ్రాఫ్ గీసే విధానం అయితే అక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు రెండు లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి ఒకవేళ నో సొల్యూషన్ ఉంటే లేదంటే ఒకవేళ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని రిమూవ్ చేసి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ అని ఇంతకు ముందు తీసుకున్నాం బట్ దాని ప్లేస్ లో నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈక్వల్ టు టెన్ అని తీసుకుంటున్నాను టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈక్వల్ టు టెన్ ఒక్కసారి ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చి మీకు టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం ఏ వన్ బై ఏ టూ బి వన్ బై బి టూ సెవెన్ బై సెవెన్ టూ చెక్ చేస్తే ఆల్ దీస్ త్రీ టుగెదర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అవుతుంది సో డెఫినెట్ గా ఎప్పుడైతే ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్ టు బి వన్ బై బి టూ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ అవుతుందో ఇచ్చిన పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కి మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని అర్థం మరి ఇప్పుడు ఈచ్ ఈక్వేషన్ ని తీసుకొని ఇలా బాక్స్ డ్రా చేసి ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో ఒకసారి వై ప్లేస్ లో జీరో ఒకసారి పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి ఏ పాయింట్స్ అయితే వచ్చాయో సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా అవే పాయింట్స్ వస్తాయి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో వై ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే మరి గ్రాఫ్ లో ఎలా డ్రా చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడదాం సో గ్రాఫ్ తీసుకుంటాం ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ లో చేసిందే పాయింట్స్ లొకేట్ చేస్తే మనకి లైన్ ఇలా వచ్చింది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని మరి సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా సేమ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి ఆ పాయింట్స్ డ్రా చేస్తే సేమ్ లైన్ వస్తుంది బట్ ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం సో రెండు ఈక్వేషన్స్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను రెండు ఈక్వేషన్స్ కి ఒకే లైన్ మెన్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ లైన్స్ నే కో ఇన్సిడెంటల్ లైన్స్ అని అంటాం సో మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ లేదా అనంతమైన సాధనలు ఉన్నప్పుడు మీరు తీసుకున్న రెండు ఈక్వేషన్స్ కి సంబంధించిన లైన్స్ ఒక దాని మీద ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ అవుతాయి అంటే రెండు ఏకీభవించే రేఖలు ఏర్పడతాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వచ్చాయి మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏకీభవించే రేఖలు కో ఇన్సిడెంటల్ లైన్స్ అని అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి నో సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో లెట్ మీ రేజ్ దిస్ వన్
ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కి సొల్యూషన్ ఉండదన్న విషయం మనకు తెలిసిందే మరి సొల్యూషన్ లేని పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కి గ్రాఫ్ వేస్తే ఎలా వస్తుంది మీరు నార్మల్ గా ఇండివిజువల్ గా రెండు బాక్సెస్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే వై ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే వచ్చిన పాయింట్స్ ఇవి అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ అనే ఈక్వేషన్ కి ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి మైనస్ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది అలాగే వై ప్లేస్ లో జీరో పెట్టుకుంటే టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయింది ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను అవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రా చేస్తే ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి సంబంధించిన పాయింట్స్ లొకేట్ చేసి జాయిన్ చేసి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను సెకండ్ ఈక్వేషన్ కి సంబంధించిన పాయింట్స్ లొకేట్ చేసి డ్రా చేస్తున్నాను ఈక్వేషన్ కూడా క్లియర్ గా రాస్తున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు లైన్స్ ప్యారల్ గా వచ్చాయి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వస్తాయి మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు కో ఇన్సిడెంటల్ లైన్స్ ఏకీభవించే రేఖలు వస్తాయి అంటే మనకి స్క్రీన్ మీద లేదంటే గ్రాఫ్ మీద ఒకే ఒక లైన్ కనపడుతుంది అదే నో సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు లైన్స్ ప్యారల్ గా వస్తాయి అంటే అవి రెండు ఎక్కడా ఇంటర్సెక్ట్ కావు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ మనం సొల్యూషన్ అంటాం సో సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి ఇవి ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇవి రెండు ప్యారల్ లైన్స్ సో మా డే చిల్డ్రన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ మెనీ సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు కో ఇన్సిడెంటల్ లైన్స్ లేదా ఏకీభవించే రేఖలు నో సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమో ప్యారల్ లైన్స్ సమాంతర రేఖలు వస్తాయి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ మొదలు పెట్టడానికంటే ముందే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అనే క్లారిటీ మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బై టూ సి వన్ బై సి టూ చెక్ చేయడం ద్వారా సో మై డే చిల్డ్రన్ ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కి సొల్యూషన్ ఎలా ఉన్నా సరే గ్రాఫ్ వేసే పద్ధతి ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టుగెదర్ నేను స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యూజ్ చేసి గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి ప్రతిసారి మీకు యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు సో వచ్చినప్పుడు మనకి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావచ్చు లేదంటే ప్యాల లైన్స్ రావచ్చు లేదంటే కో ఇన్సిడెంటల్ లైన్స్ రావచ్చు ఈచ్ మోడల్ కి ఒక త్రీ టు ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను స్క్రీన్ మీద ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు గ్రాఫ్ షీట్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు మంచి ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది మనం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ చాప్టర్ లోనే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయిన వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్ హోప్ మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ప్రాబ్లమ్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుతాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ యువర్ లెక్క